Hello London. Selon les promoteurs de cette journée, il s'agirait de lutter contre l'addiction à la cyberdépendance, protester contre l'illustration des pubs qui se font passer pour les informations, mais aussi de rappeler à Facebook qu'il ne serait rien sans leurs clients. Mais peut-on réellement se passer de Facebook durant toute une journée Personnellement, je ne pense pas faire une journée sans être connecté au réseau social Facebook parce que Facebook, c'est comme pour moi un moyen de divertissement. Une journée sans Facebook, c'est une journée louable parce que j'estime que Facebook, c'est une drogue pour certaines personnes. Ils n'arrive pas à se déconnecter de la réalité parce que la journée où il y a Facebook, beaucoup de personnes se font passer pour celles qu'elles ne sont pas sur Facebook. Les avis sont mitigés. Une infime partie de la population ne possède pas de compte Facebook. Pour cause. Facebook est une activité chronophage. Ça veut dire c'est une activité qui me pond assez du temps. Et pour moi, tout ce qui me pond du temps, je ne peux pas accorder assez d'intérêt. Pour améliorer ses contenus, la plateforme propose depuis quelques mois un compteur de temps passé sur le réseau social. Régler les préférences de son fil d'actualité pour optimiser le temps passé sur Facebook et fixer une durée limite d'utilisation quotidienne avec une alerte en cas de dépassement, sont entre autres les dernières innovations de Facebook.